Então, o tema da nossa conversa de hoje é os cinco passos que pode melhorar a sua leitura musical. Sim, existem diversos passos, mas eu acredito que existem cinco passos essenciais que realmente ajudam você a se desenvolver na leitura musical. E aí vem para o terceiro passo que faz você melhorar a sua leitura. O terceiro passo está associado a envelopamento. Vou botar aqui entre aspas. Envelopamento das estruturas rítmicas. Daqui a pouco eu vou mostrar isso aqui numa partitura para vocês. Mas é relativamente simples de entender. Envelopar uma estrutura rítmica pressupõe você não mais fazer conta ou querer entender ou querer decodificar aquela figura rítmica no momento que você está tocando. Por exemplo, é, você lê um texto de novo, sempre uma analogia com texto de leitura normal, porque é perfeito, é super fácil e funciona muito bem essa analogia. Quando você lê um texto, e se você já lê com fluência, você não está subvocalizando mais as palavras, você já sabe as palavras. Qualquer, se eu disser uma palavra aqui para você, uma palavra que eu gosto de dizer sempre, constituição, ela já está na sua cabeça. Quando você olhar essa palavra na sua frente, num texto, você vai olhar o código dessa palavra e já vai repetir. Você não está subvocalizando, do tipo B, A, B, A, L, A, L, A, B, A, L, A. Você não faz essa sub, subvocalização mais. A mesma coisa deve acontecer com o ritmo. Você deve ter as estruturas rítmicas envelopadas a ponto de você olhar, por exemplo, quatro semicocheias e saber exatamente como soa. Você não precisar mais fazer conta. Você olhar uma semicolcheia, pausa de semicolcheia, semicolcheia e pausa de semicolcheia, saber exatamente como soa aquilo, na duração certinha. Então, poxa, mas as combinações de estruturas rítmicas são enormes, são várias figuras, eu tenho que saber todas. Tem que saber todas da mesma forma como você sabe todas as palavras. Mas existe aí técnica que faz com que você ande mais rápido com isso. Mas o fato é que você precisa, de fato, sim, envelopar. Você tem que ter o envelopamento das estruturas rítmicas. Eu vou colocar aqui, envelopamento das estruturas rítmicas. Você precisa ter essas estruturas todas envelopadas para que você não tenha problema. E mais, você tem que saber envelopar essas figuras em diferentes fórmulas de compasso. Como assim? Por que você está falando isso, Marcelo? Porque uma semibreve, dentro de uma determinada fórmula de compasso, ela pode valer quatro tempos. Mas, numa outra fórmula de compasso, ela pode valer dois tempos. Numa outra fórmula de compasso, ela pode valer ainda um tempo. É um erro dizer que a semibreve vale quatro tempos. Tá? Não vou entrar nessa discussão aqui agora. Mas, por isso que eu estou falando... Você deve envelopar essas figuras, saber como elas soam, e isso está associado também à fórmula de compasso. Mas, supondo que tudo que você for tocar vai estar em 4x4, 2x4, 3x4, dentro dessas estruturas de fórmula de compasso, todas as possibilidades rítmicas dessas estruturas rítmicas precisam estar memorizadas, naturais, como se você estivesse lendo uma palavra de um texto daquilo que você conhece. Tá legal? Esse é um terceiro passo. Um quarto passo é, então, você vai, depois que você já tem essas figuras rítmicas envelopadas, você vai fazer a associação com as alturas. Que este estudo aqui é um estudo que você já deve ter feito separadamente ao estudo rítmico. Entendam que essa, todos esses quatro passos que eu estou falando aqui, ele está relacionado particularmente, especificamente, ao ritmo, ao estudo rítmico. Mas é claro que você também deve fazer isso separado para o estudo melódico, das alturas. Então, quando você já tem as figuras rítmicas envelopadas, as estruturas rítmicas envelopadas, você consegue, então, depois fazer uma associação com as alturas das notas, porque normalmente as alturas não vai ser um problema. Se você disser que tem problema com sol sustenido, eu não sei onde é o sol sustenido na partitura, eu não sei onde é um dó, é como se você estivesse dizendo assim, 
Ah, eu não tenho certeza se essa letra é A ou se a letra é. Se você não tem certeza se a letra é A ou é, você está com um problema muito sério de alfabetização. Você precisa resolver isso. E dá para resolver muito rápido. As alturas é a mesma coisa. Resolver as alturas é muito rápido. É questão de alguns exercícios práticos para você acostumar a olhar a partitura, saber onde fica o dó, onde fica o ré, enfim. Tem vários exercícios para isso. E quando você tem as alturas, então, resolvidas, você associa, você combina com as figuras e as estruturas rítmicas que já estão envelopadas. É aquela estrutura que você olha para ela, já sabe como soa dentro do pulso, claro, a percepção do pulso aqui é a primeira, é a segunda coisa que a gente tem que ter aqui, não, você não perde, você encaixa dentro desse pulso que você percebe as figuras que já estão envelopadas, ou seja, o som dessas figuras rítmicas ali dentro, depois você associa com as alturas para que você tenha essas alturas aí dentro. E o quinto passo é exatamente o reflexo. O reflexo é a antecipação daquilo que você vai tocar, ou seja, o seu olho está olhando à frente daquilo que você está executando. Por isso a importância de você ler uma partitura do início ao fim sem parar, para que você tenha o hábito de acostumar o seu olho não parar. Porque o fato de você gaguejar numa leitura de texto é porque o seu olho parou naquela palavra que ele não entendeu. A mesma coisa com a partitura. Se o seu olho para naquela estrutura rítmica que você está tentando decodificar, você vai parar a execução. Você não para nunca ali. Então, você acostumou com a percepção do pulso em manter o flow até o fim, mesmo que esteja tocando coisas erradas no início. Na segunda fase disso, se o olho já está treinado, você começa um trabalho de assimilar as figuras rítmicas, envelopar as figuras rítmicas, a ponto de você não fazer conta, você olha para ela, sabe como soa. O te... Então, o quarto passo, você associa com as alturas, essas figuras com as alturas, dentro do flow da percepção do pulso. E aí, você trabalha depois o reflexo, que é, sempre lendo num, um andamento mais confortável, você olha para frente enquanto executa para trás. A gente é capaz de fazer isso? Claro que sim, talvez faça isso sem que você perceba. Quem, tem, quem consegue ler partitura rápido, certamente ele não está olhando a nota que ele está executando naquele momento. Não é assim. Ele está olhando um pouco à frente, executando um pouco atrás. Da mesma maneira, quando você lê um texto, você lê um texto porque, sem que você talvez perceba, você está olhando um pouco à frente enquanto você fala a palavra atrás. Pode ser questões muito... Mi, mi, sabe, segundos, frações de segundo à frente, não importa, seja como for, é assim que funciona para que você não tenha um problema de uma surpresa de uma palavra que você não conhece ou de uma figura rítmica que você também não conheça naquele momento e vai ter que resolver. Então, olha, obrigado pela participação de vocês, se você gostou, achou que esse conteúdo tem valor para você, compartilhe, que mais pessoas podem aproveitar. Tá legal? Então, mais uma vez, Obrigado e a gente segue a próxima.